మన తెలుగు ఛానల్ వైఏ ఎలక్ట్రానిక్స్ కి స్వాగతం ఈ వీడియోలో ఏసీ ఎలా పనిచేస్తుంది మరియు అందులో ఉపయోగించేటటువంటి గ్యాస్ గురించి చూద్దాం ముందుగా ఏసీలు ఎలా పనిచేస్తాయో చూద్దాం ఒకసారి మీరు మీ నోటిని పెద్దగా ఓపెన్ చేసి చేతిని దగ్గరగా ఉంచి గాలిని ఊపి గమనించినట్టయితే ఆ గాలి కొంచెం వేడిగా ఉంటుంది అదే మీ నోటిని మూసి మనం పేపర్ని లేదా దుమ్ముని ఊపినట్టు మీ చేతి మీద ఊపి గమనించినట్టయితే అది కొంచెం చల్లగా ఉంటుంది అదే బలంగా ఊపినట్టయితే అది ఇంకొంచెం చల్లగా ఉంటుంది మీరు ఎంత బలంగా ఊదితే ఆ గాలి అంత చల్లగా మీ చేతిని తాకుతుంది మన నోటిలో నుంచి వచ్చేటటువంటి గాలి ఒక సందర్భంలో వేడిగా ఉంది ఇంకో సందర్భంలో చల్లగా ఉంది దీనికి గల కారణం గాలి అధిక ఒత్తిడి నుంచి తక్కువ ఒత్తిడి వైపుకి ప్రయాణించినప్పుడు అది చల్లగా ఉంటుంది దీని ఆధారంగానే ఏసీలు పనిచేస్తాయి ఇలా చల్లగా ఉండటానికి కారణం ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం మనందరికీ తెలుసు గాలి వేడికి వ్యాకోచిస్తుంది అదే ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది మరియు చలికి సంకోచిస్తుంది అంటే కంప్రెస్ అవుతుంది అదే గాలిని నేను బలాన్ని ఉపయోగించి కంప్రెస్ చేసినట్టయితే దానిలోని వేడిని బయటికి రిలీజ్ చేస్తుంది అప్పుడు ఈ గాలి వేడిగా ఉంటుంది అదే దీనిపై బలాన్ని తీసినట్టయితే అది ఎక్స్పాండ్ అయి యథాస్థానానికి వస్తుంది అప్పుడు గాలిలో ఉన్నటువంటి వేడిని ఇది గ్రహిస్తుంది అందుకే ఇది చల్లగా ఉంటుంది ఇలా కంప్రెస్ చేయడానికి ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి ఏసీలో కంప్రెసర్ మరియు ఎక్స్పాండర్ అనే రెండు భాగాలు ఉంటాయి ఈ కంప్రెసర్ ఏం చేస్తుందంటే గాలిని అధిక పీడనంతో కంప్రెస్ చేస్తుంది ఎంతగా అంటే ఆ గాలి ద్రవ రూపంలోకి మారుతుంది అంటే లిక్విడ్ స్టేట్ లోకి మారేంత వరకు ఆ గాలిలో ఉన్నటువంటి వేడిని మొత్తాన్ని బయటికి రిలీజ్ చేస్తుంది ఈ వేడి త్వరగా బయటికి వెళ్ళడానికి రాగి పైపుల్ని ఉపయోగిస్తారు ఈ రాగి పైపుల్నే కండెన్సర్ అంటారు ఇది ఇంకా త్వరగా చల్లబడటానికి ఫ్యాన్ కూడా ఉపయోగిస్తారు కంప్రెసర్లో కంప్రెస్ అయినటువంటి గాలి ఈ రాగి తీగల ద్వారా ప్రయాణించి వేడిని త్వరగా కోల్పోతుంది ఆ గాలి ఎక్స్పాండర్ ద్వారా ప్రయాణించి ఎక్స్పాండర్లో నుంచి సన్నని రంధ్రం ద్వారా బయటకు వస్తుంది అధిక ప్రజర్లో ఉన్నటువంటి ఆ గాలి ఒక్కసారి తక్కువ ప్రజర్కి రావడం వల్ల అది చాలా చల్లగా ఉంటుంది ఈ చల్లగా ఉన్నటువంటి ఈ గాలిని రాగి పైప్ ద్వారా మన ఇంట్లోకి పంపిస్తారు రూమ్లో కూడా రాగి తీగలు ఉంటాయి వీటినే అవాపరేటర్స్ అంటారు దీనికి ఒక ఫ్యాన్ని ఉపయోగిస్తారు ఈ ఫ్యాను రూమ్లో ఉన్నటువంటి గాలిని ఈ రాగి తీగల మీదకి పంపుతుంది దాని కారణంగా అవి ఆ గాలి కూడా చల్లబడుతుంది అప్పుడు గాలిలో ఉన్నటువంటి వేడిని ఈ రాగి తీగలు గ్రహిస్తాయి ఆ వేడిని కంప్రెస్ ద్వారా బయటికి పంపించి ఎక్స్పాండర్ ద్వారా చల్లగా మారుతుంది ఈ చల్లగాలి రూమ్లోకి వస్తుంది ఇలా ఏసీలు రూమ్లో ఉన్నటువంటి వేడిని బయటికి పంపించి రూమ్ని చల్లగా ఉంచుతుంది ఇవే కాకుండా అనేక భాగాలు ఏసీల్లో ఉంటాయి ఉదాహరణకి ఎయిర్ ఫిల్టర్స్ మరియు రూమ్లోని వేడిని స్థిరంగా ఉంచడానికి సెన్సార్లు ఇలా అనేక భాగాలు ఏసీలో ఉంటాయి ఏసీ కంప్రెసర్లో ప్రత్యేకమైన గ్యాస్ని ఉపయోగించినప్పుడు తక్కువ శక్తి తోటి ఎక్కువ చల్లదనాన్ని పొందవచ్చు పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో తయారు చేసినటువంటి ఏసీలలో ఎక్కువగా క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ని ఉపయోగించేవాళ్ళు మనకు తెలుసు ఈ క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ పర్యావరణానికి ఎంతో హానికరం ఓజోన్ పొరని నాశనం చేస్తాయి మరియు గ్లోబల్ వార్మింగ్ను కూడా కలుగు చేస్తాయి ఈ క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ని ఆర్ ట్వల్ అంటారు తరువాత ఈ క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ కు బదులుగా హైడ్రోక్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ ని ఉపయోగించేవారు దీన్ని ఆర్ ట్వంటీ టూ అంటారు ఇవి ఆర్ ట్వల్ అంత ప్రమాదకరమైనవి కావు కానీ ఇవి కూడా పర్యావరణానికి అంత మంచివి కావు ఆ తర్వాత హైడ్రోఫ్లోరో కార్బన్స్ వీటిని ఆర్ ఫోర్ వన్ జీరో ఏ మరియు ఆర్ థర్టీ టూ గా చూయిస్తారు ఇవి ఓజోన్ లేయర్ కి ఎటువంటి హాని కలిగించవు కానీ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ని కలుగు చేస్తాయి ఆర్ ఫోర్ వన్ జీరో ఏ కంటే ఆర్ థర్టీ టూ చాలా తక్కువ స్థాయిలో గ్లోబల్ వార్మింగ్ ని కలుగు చేస్తాయి ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఆర్ థర్టీ టూ ని ఏసీలలో ఉపయోగిస్తున్నారు ఆ తర్వాత పర్యావరణానికి ఎటువంటి హాని కలిగించినటువంటి హెచ్సి హైడ్రో కార్బన్స్ ని ఉపయోగిస్తున్నారు వీటిని ఆర్ టూ నైంటీ ఆర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఏగా చూయిస్తారు ఈ హైడ్రో కార్బన్స్ కి మండే స్వభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఇవి హైలీ ఫ్లేమబుల్ కానీ ఇప్పుడు తయారు చేస్తున్నటువంటి ఏసీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ 
ఇవి మండకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నామని చెప్తున్నారు ఇవండి ఏసీ గురించి ఈ వీడియోను చూసినందుకు ధన్యవాదాలు మీకు గనక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి